हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स बाय अनिये इस टाइम मैं आपको बहुत सारा वैल्यूज बताऊंगा वी आर गोइंग टू डिस्कस नथिंग बट द गोल्डन वैल्यूज वी हैव ऑल द प्रूफ्स हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं बट मैं चाहता हूं कि यू ब्रिंग योर पेन एंड पेपर प्लीज ब्रिंग योर पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन ऑल द वैल्यूज जितने भी वैल्यूज आप डिस्कस होंगी उसे आप नोट कीजिए बिकॉज अगर मैं उसे प्रूफ करने लगूँ या अगर आप उसे प्रूफ करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रूफ करने में वैल्यूज निकालने में तो बेटर होगा कि आप इसे याद कर लो जैसे हमारा रूट फाइव इज इक्वल टू वैल्यू क्या होता है रूट थ्री का वैल्यू क्या होता है हमने पाई याद कर दिया क्या होता है तो आप उसी तरह इसे याद कर लीजिए तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस वैल्यूज दिस वुड हेल्प यू इन योर ऑल एग्जामिनेशन ओके ये वैल्यू हम लोग डिस्कस करते हैं आज और आज का गोल्डन वैल्यू है ट्राइंगल वन मीन हम ट्राइंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आज डिस्कस करेंगे ओके तो आपको करना कुछ नहीं है गोल्डन वैल्यूज को दिमाग में रख लेना है If all these values would come in in your examination, अगर आपके एग्जाम में ये वैल्यूज आते हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो तो विल डिस्कस द वैल्यूज विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट और द क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं तो दिस इज आर गोल्डन वैल्यूज वन ट्राइंगल्स तो हमें ट्राइंगल्स में डिस्कस करना है ओके so we are going to discuss the golden values or some important numbers in the right angled triangle if we have the side side ap conditions kya hai aapke paas hone chahiye you have nothing but the right angled triangles and sides are in ap agar hai to ek condition aapko yaad hona chahiye ki side ratio 3 4 5 hoti hai jo ki bahut simple ratio hai agar word hai we have a right angled triangle sides are If we have right angle triangles, sides are in AP, तो sides मेरा थ्री इज टू फोर इज टू फाइव का ही रेशियो होगा इसके अलावा कोई नहीं हो सकता इसको आप मान लीजिए एंड अगर ये दिया हुआ है तो इन रेडियस वन होता है सरकम रेडियस टू पॉइंट फाइव होता है एरिया मेरा होता है फोर एंड यहां से अगर हम पेरीमीटर निकाले डैट इज थ्री प्लस फोर इज नथिंग बट सेवन प्लस फाइव इज नथिंग बट ट्वेल्व सो पेरीमीटर होता है ट्वेल्व तो आपको ये पता होना चाहिए नाउ अब ये क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं अगर उन्होंने कहा पेरीमीटर 48 है राइट एंगल ट्रायंगल है साइड्स एपी में है तो बॉस बताओ एरिया कितना है ओके यू कैन फाइंड इजली आप बहुत इजली फाइंड कर सकते हो बट हम लोग करते क्या है पेरीमीटर मेरा कितना टाइम्स हुआ है पेरीमीटर अगर आपका फोर टाइम्स हुआ है तो एरिया फोर स्क्वायर डैट मीन नथिंग बट सिक्सटीन टाइम होकर नाइनटी सिक्स आंसर दे देगा बहुत सिंपल चीज है ये ये हुआ कैसे वी आर यूजिंग नथिंग बट दिमिलैरिटी सिमिलैरिटी में साइड रेशियो के स्क्वायर पे एरिया रेशियो वैरी करता है अगर पेरीमीटर का रेशियो वन इज टू फोर हुआ है तो एरिया रेशियो वन इज टू सिक्सटीन होगी एंड आंसर हो जाएगा नाइनटी सिक्स सेम अगर आपसे बोलता है पेरीमीटर इज फोर्टी एट और पूछता है लॉन्गेस्ट साइड बताओ क्या है पेरीमीटर अगर वन इज टू फोर के रेशियो में गया है तो साइड भी वन इज टू फोर के रेशियो में जाएगा लॉन्गेस्ट साइड ट्वेंटी हो जाएगी ये आंसर हो जाएगा ये बहुत ईजी है अगर आपसे बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन है राइट एंगल ट्रायंगल साइड साइड इन एपी और बोलता है एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आपसे पूछता है इन रेडियस बताइए क्या होगा तो आप देखो आपका एरिया कितना टाइम्स हुआ है एरिया अगर नाइन टाइम्स हुआ है मींस एरिया अगर नाइन टाइम्स हुआ है तो बाकी साइड्स अंडर रूट नाइन टाइम्स दैट मींस थ्री टाइम्स से वैरी करेगी इन रेडियस मेरा वन हुआ करता था ये थ्री टाइम्स से वैरी होकर इन रेडियस थ्री हो जाएगा तो आपको ये सिंपल सा चीज याद रखना है अगर क्या हो राइट एंगल ट्रायंगल साइड साइन एपी तो 110 परसेंट क्वेश्चन इसी डेटा से आएगा एंड डेटा इज नथिंग बट थ्री फोर फाइव पेरीमीटर इज ट्वेल्व इन रेडियस इज वन सर्कम रेडियस इज टू पॉइंट फाइव एरिया इज नथिंग बट सिक्स इफ साइड टू एरिया पूछता है तो स्क्वायर कर दो बिकॉज साइड स्क्वायर का ही एरिया होता है अगर एरिया टू साइड और इन रेडियस और सर्कम रेडियस आपसे पूछा जाता है तो आप इसे अंडर रूट कर दो आंसर आ जाएगा तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं अगर मेरा एरिया 96 है वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास एंड साइड्स एपी में है तो आप बॉस बताओ सर्कम रेडियस कितना होगा वी अप्लाई लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग बट अगर आपको ये पता है मैं बहुत दिन के बाद या बहुत रेयरली बोलता हूं मग ऑफ द वैल्यूज बट गोल्डन रेशियो और द गोल्डन वैल्यूज को आपको याद करना होगा अगर आप कर लो तो यू कैन सॉल्व क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स 
ओके एरिया इज दिस 16 टाइम्स अगर एरिया 16 टाइम्स हुई है तो सारी साइड इंक्लूडिंग इन रेडियस हाइट पेरीमीटर सब कुछ 4 टाइम्स होगा इन रेडियस मेरा सॉरी सरकम रेडियस मेरा 2.5 है तो इन रेडियस मेरा हो जाएगा 10 और ये मेरा आंसर होगा तो दिस वन इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वैल्यूज राइट एंगल ट्रायंगल प्लीज नोट करना राइट एंगल ट्रायंगल साइड साइन एपी देन वी हैव द साइड रेशियो 3 4 5 पेरीमीटर 12 इन रेडियस 1 सरकम रेडियस 2.5 एंड एरिया इज नथिंग बट 6 एंड इससे जो भी क्वेश्चन आए अंडर दीस कंडीशन प्लीज याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल एंड साइड्स एपी तो 110% क्वेश्चन इसी पे होगा ओके सो दिस इज वन ऑफ द रेशियो नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्रायंगल एंड आर परपेंडिकुलर एंड बेस आर द कॉन्जुगेटिव नंबर्स अगर आपके परपेंडिकुलर बेस कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं तो अगेन ये आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक देगा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया ओके वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बेस कॉन्जुगेटिव नंबर्स हैं तो ये बताओ वो बताओ क्या है नहीं है अगर मैं निकालने बैठ जाऊं तो हेडेक होगा तो आप प्लीज ये तीन वैल्यूज याद कीजिए पहला वैल्यूज आपका क्या है इट इज नथिंग बट 3 4 5 I'm not talking about the hypotenuse. मैं perpendicular और base मतलब दो छोटी sides अगर आपकी conjugative numbers हैं एक के बाद दूसरी हैं तो आपका एक triangle होता है three four five जिसका सारा value मुझको पता है ये ठीक है आपको पता होना चाहिए इसका in radius होता है one circum radius होता है two point five perimeter होता है twelve area होता है nothing but six आपको ये पता है आपसे वो question पूछ सकता है कि दो छोटी भुजाएं हमारी कंजुगेटिव नंबर्स हैं एक के बाद एक है और राइट एंगल ट्रायंगल है अगर एरिया 6 है तो वैल्यू क्या हो सकता है आपको ये पता होना चाहिए दूसरा इसके अलावा आपको पता होना चाहिए BC की 29 तो आफ्टर 3 4 5 ये प्रॉपर्टी 20 21 29 में दिखती है तो अगर आपसे बोलता है राइट एंगल ट्रायंगल है दो छोटी साइड बड़ी साइड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं दो छोटी साइड अगर कंजुगेटिव नंबर्स हैं तो इन रेडियस कितना होना चाहिए और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस होता है समेशन ऑफ टू साइड्स माइनस बिगर साइड डिवाइड बाय 2 यही होता है तो अगर हम इसका इन रेडियस निकाले दैट इज 20 प्लस 21 इज 41 41 से 29 माइनस कर देना है दैट इज 41 minus 29 divided by 2 और आपका in radius हो जाएगा 6 unit तो अगर आपसे कभी भी question पूछता है कि मेरे पास एक right angle triangle है जिसमें दो छोटी side और we can say the smaller sides are conjugative numbers in radius 6 है तो आप question solve करने बैठे तो भाई गया आपका 1 से 2 minute अगर आपको पता है तो आप solve कर सकते हैं well and good मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बट मैं बोल रहा हूँ आपको स रटना और याद करना हियर मोर और लेस सेम वैल्यूज है सेम चीज है पर आप बोल सकते हो कि आप तो रटने को बोल दिए हां तो प्लीज रट लीजिएगा तो कभी कभी क्या चला जाएगा आपका तो ये याद रखिएगा सरकम रेडियस ऑलवेज होता है बिगर साइड का हाफ जनरली ये पूछता नहीं है 29/2 पेरीमीटर आपसे पूछ सकता है ऐड कर दिए एरिया आपसे पूछ सकता है एरिया कितना है 210 तो इसमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है ओके एंड ये प्लीज याद कर लो आप अगर smaller two sides of right angle triangles are conjugative numbers and in radius is 6 unit then what is the perimeter, what is the bigger side, what is the area, सब कुछ आपसे पूछ सकता है, तो जिनली यहां से question आते हैं, तो 1, 3, 4, 5 तो बहुत जरा common हो गया था, दूसरा दिखता है 20 और 21, and तीसरा I doubt कि इस पे question दिखना चाहिए, 119, 120 and 169, तो सबसे smallest होता है 3, 4, 5, second smallest होता है 20, 21, and 29. Then the third is smallest होता है 119, 120 and 169. और इनके बीच में कोई मिलते नहीं हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बॉस ये बताओ इस रेंज में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बॉस आप बता सकते हो बिकॉज़ आपके पास वैल्यूज़ है। अगर मैं अभी भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप निकाल सकते हो and try to निकालना, try to find कैसे आया नहीं आया। तो आप इसको सॉल्व कीजिए याद रखिए आंसर लिखिए तो पहला हमने वो स्लाइड देखा था दूसरा स्लाइड ये है नाउ तीसरी वैल्यूज पे हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउ द इंपॉर्टेंट वैल्यूज इज राइट एंगल ट्रायंगल हो साइड साइन इन जीपी साइड साइन इन जीपी का मतलब क्या हो ए ए आर ए आर स्क्वायर देन वी यूज द पाइथागोरस आप पाइथागोरस यूज कर सकते हो आप कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हो तो आप बेटर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बट मैं चाहता हूं आप पेन पेपर में से इसमें भी नोट करो अपने नोटबुक में राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स अगर जीपी में है तो मेरा जो कॉमन रेशियो होता है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं और उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं केपलर ट्रायंगल केपलर ट्रायंगल्स का जो कॉमन रेशियो होता है वो रूट √5 के बराबर होता है प्लीज प्लीज रिमेंबर इट अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है एंड साइड्स आर इन जीपी तो कॉमन रेशियो √5 के बराबर होता है √5 इज नथिंग बट व्हाट 5 इज व्हाट इज द गोल्डन रेशियो 
फाइव को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रेशियो एंड द गोल्डन रेशियो का वैल्यू होता है रूट फाइव प्लस वन बाई टू ये पता होना चाहिए आपको तो हमारा जो कॉमन रेशियो होगा डेट इज द रूट फाइव इज द कॉमन रेशियो ये होगा या 1.272 होगा और 110 परसेंट इसमें वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन होगा वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स आर एनजीपी फाइंड द कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो इज दिस वन और द रिवर्स कॉमन रेशियो वन आर आर स्क्वायर तो उधर से भी वो आ सकता है तो 110 परसेंट अगर क्वेश्चन होगा तो इतना ही वैल्यू होगा जो आपके सामने दिख रहा है एंड चांसेज है कि वो आपसे पूछ लेंगे कॉमन रेशियो कितना है कॉमन रेशियो इज अंडर रूट रूट फाइव प्लस वन अपॉन टू और बहुत सिंपल सा वैल्यू जो आपको पता होना चाहिए ये 1.272 एंड प्लीज इसे भी नोट कीजिए पॉज कीजिए नोट कीजिए तो वी हैव ऑन थर्ड स्लाइड तो मैं देखता हूं अगले वैल्यूज के लिए आपके लिए मैं क्या इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं एंगल्स आर इन एपी बहुत इजी है ये और आपको ये पता होना चाहिए एंगल्स आर इन एपी अगर किसी भी ट्रायंगल में इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज़ आपका राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ नहीं है अगर किसी भी ट्रायंगल्स में एंगल्स एपी में होते हैं Then, आपको पता होना चाहिए एंगल्स होता है 60 माइनस थीटा 60 और 60 प्लस थीटा मिडिल एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपका एंगल सेपी में है तो मिडिल एंगल ऑलवेज 60 होता है अब इसको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एनी ट्रैंगल अगर किसी भी ट्रैंगल में मेरा मिडिल साइड आपको पता है एट सेंटीमीटर दिया हुआ है तो बताइए सरकम रेडियस उस ट्रायंगल का क्या है और ये भी बोल देंगे एंगल्स एपी में है तो अगर क्वेश्चन है फाइंड द सरकम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल हुज एंगल्स आर इन एपी एंड मिडिल साइड इज नथिंग बट द एट सेंटीमीटर तो क्या होगा तो सरकम रेडियस का हमारे पास एक साइन फॉर्मूला होता है ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन सी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू नथिंग बट टू यहां पे ए इज द साइड एंड द ए इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो मिडिल साइड इज द एट एंड मिडिल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज नथिंग बट द सिक्सटी डिग्री इज नथिंग बट द टू आर सिंपल सा बात है मैं आर को कैंसिल करूंगा फोर होगा ये हो जाएगा फोर रूट थ्री बाई टू तो वापस ये जाके निकाल देगा एट बाई रूट थ्री और ये मेरा आंसर हो जाएगा तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द सर्कम रेडियस इफ यू आर द मिडिल साइड ये है तो आई होप ये क्लियर है प्लीज को याद रखिएगा और क्वेश्चन दिखेगा यही या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बॉस एंगल्स आर इन एपी मेरे एंगल्स एपी में हैं स्मॉलेस्ट साइड मेरा दिया हुआ है फोर सेंटीमीटर लार्जेस्ट साइड मेरा दिया हुआ है टेन सेंटीमीटर फाइंड दी अदर साइड मतलब स्मॉलेस्ट साइड आपको दे देंगे लार्जेस्ट साइड दे देंगे और पूछेंगे बताओ दूसरा साइड क्या है तो यहां पे हमें पता है मिडिल एंगल 60 डिग्री होगा तो मिडिल एंगल का कॉस्पॉन्डिंग साइड निकालना है हम कॉस 60 का फॉर्मूला यूज कर देंगे वी यूज द फॉर्मूला ऑफ द कॉस 60 और द कॉस सी इज नथिंग बट फोर स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू इंटू फोर इंटू टेन डेट मीन्स हमने कोसाइन यूज किया है कोसाइन इज वट कॉस एक्स इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस कॉस्पॉन्डिंग अपॉन टू इंटू अदर्स इंटू अदर्स तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड यूज किया है आंसर निकाल दिया है ये हमारा आंसर होगा बट कंडीशन होना चाहिए एंगल्स आर इन एपी एंगल्स एपी में हो हमारे पास स्मॉलर साइड्स दी हुई हो तो हम ये निकाल सकते हैं या कोई भी साइड दी हुई हो तो प्लीज याद रखिएगा कॉस 60 अगर एपी में होता है तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर प्लस लार्जेस्ट स्क्वायर माइनस मिडिल स्क्वायर अपॉन टू इंटू स्मॉलेस्ट इंटू लार्जेस्ट हमारा वैल्यू होता है आप इसको पुट कीजिए आंसर निकालिए आंसर आ जाएगा तो अगर एंगल्स आर इन एपी तो जनरली आपसे वो सर्कम रेडियस पूछते हैं जिसमें हम लोग साइन फॉर्मुला डालते हैं जनरली आपसे साइन साइड्स पूछते हैं जिसमें हम लोग को साइन फॉर्मुला डालते हैं एंड मैं अभी भी बोल रहा हूं आप सारा नोट करो कहीं भी डाउट हो प्लीज पिंग मी इधर आई हियर टेलीग्राम या कहीं आप मेरे साथ कनेक्ट हो तो उसे पिंग कीजिए मैं हम लोग डिस्कस करेंगे यानी बहुत इंपॉर्टेंट है आज का स्लाइड एंड नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट If sides are consecutive numbers, अगर ये बोलता है sides consecutive numbers हैं and in radius integral value दे रहा है please को याद रखिएगा अगर sides consecutive numbers हैं and in radius integral value दे रहा है means in radius वन या फोर होगा अगर इन रेडियस वन है तो ये थ्री फोर फाइव होगा इन रेडियस फोर है तो साइड्स थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन होंगी ये डायरेक्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन होता क्या है आर साइड्स आर इन कंजूटिव नंबर्स एंड इन रेडियस इज फोर फाइंड द लार्जेस्ट साइड फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड फाइंड द पेरीमीटर तो आपको ये याद रखना होगा एंड आई लव दिस वन जो मेरे सेशन में होते हैं या क्लास में होते हैं उन्हें पता होता है हाउ मच आई लव दिस वैल्यू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो इसे प्लीज मगअप कर लो इसे याद कर लो ये मेरे बहुत फेवरेट वैल्यूज हैं 
और ये बहुत बार मैं यूज करूंगा थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इन अ ट्राइंगल इन रेडियस इज नथिंग बट आर एंड इसका एरिया जो होता है वो होता है एटी फोर तो प्लीज को याद रख लीजिए क्वेश्चन डायरेक्ट दिखता है ये फाइंड द लार्जेस्ट साइड व्हेन द साइड साइड इन कंजुगेटिव नंबर्स एंड इन रेडियस इज फोर तो आप अगर निकालना चाहो अंडर रूट एस एस बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो मैं ये गोल्डन नंबर्स या गोल्डन वैल्यूज आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इसे याद कर लीजिए अगर क्वेश्चन आता है तो अप्लाई कर दो अगर आप अपने आप को समझते हो कि मुझे याद नहीं करना है देन फिर सॉल्व कीजिए एक दो मिनट लगेगा आंसर आ जाएगा मैं मना नहीं कर रहा हूं तो आप इसे पता करो इसे याद रखो एंड द नेक्स्ट वन इज इफ साइड साइड एपी प्लीज सारे को अलग अलग आंसर करना सारे को नोट बनाना अगर साइड एपी में है एंड लार्जेस्ट साइड डबल है स्मॉलेस्ट साइड का तो प्लीज याद रख लीजिए साइड रेशियो होता है फोर इज टू फाइव इज टू सिक्स और रिवर्स अगर रेशियो लिखे तो सिक्स इज टू फाइव इज टू फोर अगेन इस पर क्वेश्चन आता है और इस बार भी बहुत सारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिखा है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे फाइंड द एरिया ऑफ दिस और दैट इफ द साइड साइड एपी एंड द स्मॉलेस्ट इज हाफ ऑफ दी लार्जेस्ट एज ए एंगल अगर मेरा सबसे छोटा एंगल सबसे बड़े एंगल का आधा है और मेरा साइड जो है वो एपी में है तो साइड का रेशियो क्या होगा साइड का रेशियो होगा फोर इज टू फाइव इज टू सिक्स एंड इसे याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइड साइड जीपी अगर हमारे किसी भी ट्राइंगल का साइड जीपी होता है तो मेरे कॉमन रेशियो का रेंज क्या होता है हम बोल सकते हैं साइड मेरा वन होगा दूसरा आर होगा तीसरा आर स्क्वायर होगा और हमें पता है सम ऑफ साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन द बिगर साइड वहां से हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं डेफिनेटली आप निकाल सकते हो बट अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है मैं याद करने के साथ आप ये भी बोल रहा हूँ कि ट्राई करो कि इसे निकालना डिराइव करना भी अगर साइड जीपी में है तो कॉमन रेशियो का रेंज होता है वन बाई टू फाइव फाइव अगेन द गोल्डन रेशियो तो इसको आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर दिखा है फाइव का वैल्यू क्या होता है गोल्डन रेशियो रूट फाइव प्लस वन बाई टू एंड गोल्डन रेशियो फाइव बना की सीक्वेंस में भी दिखता है इसका वैल्यू ये होता है तो ये ऑलवेज वन पॉइंट सिक्स वन एट से छोटा होगा वहां तक भी जाता नहीं है तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द रेंज व्हाट इज द मैक्सिम वैल्यू अमंग दी ऑप्शन कौन सा वैल्यू आर का हो सकता है तीन वैल्यूज रेंज से बाहर दे देंगे एक वैल्यूज रेंज में दे देंगे तो वो हो सकता है या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं साइड साइड ए पी तो कॉमन रेशियो का कौन सा वैल्यू नहीं छोड़ता है तीन वैल्यूज आपको रेंज के अंदर दे देंगे एक वैल्यूज बाहर दे देगा वो नहीं हो सकता है तो प्लीज इसको याद रखिए कि कॉमन रेशियो का रेंज होता है रूट फाइव माइनस वन बाई टू टू रूट फाइव प्लस वन बाई टू अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पेन एंड पेपर से इसको नोट करो इफ पॉसिबल अपने दीवार में लगाओ कुछ दिन तक याद करो आपको हेल्प करेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बोलोगे क्वेश्चन टफ हो गया क्वेश्चन टफ नहीं हुआ ये सब तो आपको पता होना चाहिए जिस तरह वन से ट्वेंटी फाइव तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए वन से फिफ्टीन का क्यूब पता होना चाहिए आपको पाई का वैल्यू पता होना चाहिए आपको रूट का वैल्यू पता होना चाहिए रूट का वैल्यू पता होना चाहिए उसी तरह ट्रायंगल्स को पढ़ने के लिए आपको ये सब पता होना चाहिए तो आप पेन पेपर उठाइए इसे सॉल्व कीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही है मैं गोल्डन वैल्यूज कुछ और लाऊंगा जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम बचेगा बट मैं ये नहीं बोल रहा हूं उन लोगों के लिए जो मैथ्स को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ये उन लोगों के लिए है जो एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं मैथ्स पढ़ना और एग्जाम क्लियर करना दो अलग अलग चीज है अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो विद स्पीड तो आपको ये सब वैल्यूज पता होनी चाहिए प्रायर अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हो तो आई एम नॉट सेइंग टू मग अप इफ यू वांट टू लर्न मैथ्स आई एम सेइंग टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम यहां टाइम बचाइए कहीं और टाइम डालिए और अपना बेस्ट दीजिए ओके सो विथ मोर सच वीडियोज आई एम कमिंग वेरी सुन विद अदर गोल्डन नंबर ऑफ द गोल्डन रेशियोज फॉर योर जनरेशन ठीक है तो आप इसे करो एंड बताओ कि आपको और क्या चाहिए मैं क्या दे सकता हूं एंड ऑल दीज वुड कम इन दी मॉक्स मैं मॉक्स में इसको डालूंगा मैं क्वेश्चन बनाने में इसको डालूंगा कि आप प्रैक्टिस कर सको इसको तो विद द ऑल बेस्ट विशेज माई सेल्फ आम ये ऑल द बेस्ट गॉड बेस्ट यू एंड हैप्पी लर्निंग एंड बाय हाई गाइज डो सब्सक्राइब आर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस आउट एनी अपडेट